Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся в нашем регионе и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Вода прибывает. Работают 28 оперативных групп. Операция «Браконьер». Росгвардейцы подвели итоги акции. Пожар в гостинице. Брянские спасатели провели тактические учения. В Брянской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 2 апреля затоплены 7 жилых домов в Брянске, 264 приусадебных участка в Брянске, Сельцо, Брянском, Трубчевском, Дядьковском, Суражском районах, Жуковском муниципальном округе, 5 участков автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах. Прогнозируется дальнейшее затопление приусадебных участков и жилых домов в Брянске, Сельцо, Брянском, Трубчевском и Выгонческом районах. Третий год подряд так не было. Вот мы переехали в 2015 году, не было таких разливов. Вот до груши доходило и косяком вот так вот до беседки. И все. А это вот третий год подряд. В радице Крыловки установлены траповые переправы. Администрация закупила фонари для ночных работ. Для организации лодочных перевозок разработаны 11 маршрутов, на которых спланировано привлечение 18 весельных лодок. Помогать в эвакуации людей будет казачье общество «Русь». Оперативный штаб работает круглосуточно. Все структуры, которые входят в состав оперативного штаба, работают в полном объеме. Готовимся к приему большей воды. Для мониторинга обстановки и оказания экстренной помощи в населенных пунктах, попадающих в возможную зону затопления, сформированы и работают 28 оперативных групп из числа пожарных, спасателей, представителей органов местного самоуправления, добровольцев. В Брянске подготовлены пункты временного размещения граждан вместимостью 570 человек. Брянские росгвардейцы подвели итоги операции «Браконьер», которую они проводили совместно с полицейскими в Брянском, Дубровском, Дядьковском, Гордеевском и Клинцовском районах. Основное внимание обратили на выявление и пресечение фактов браконьерства и нарушений правил оборота оружия на территории региона в период охоты. Проверили возможные места охоты в лесах, а на водных объектах нормы вылова и соблюдения природоохранного законодательства. Проверили более 80 владельцев оружия. По результату Результатом проведенных мероприятий выявлено два нарушения правил охоты. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В Брянске осужден поставщик особо крупной партии наркотиков. Установлено, что он бесконтактным способом получил от посредника партию наркотических средств, который должен был сбыть посредством так называемых закладок на территории Брянска. При задержании у гражданина обнаружено изъято более 975 граммов синтетического психостимулятора и около 239 граммов гашиша. Решением Брянского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. О других преступлениях и не только об этом расскажет референт отдела информации и общественных связей регионального УМВД Егор Диесперов. Здравствуйте! В Брянске полицейские установили личности подростков, избивших человека. В интернете появился ролик, снятый на территории областного центра. На видео трое подростков наносят удары мужчине. В ходе проведенной проверки полицейские установили, что нарушителями оказались 13-летний и двое 14-летних местных жителей. В отношении их родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Подростки поставлены на профилактический учет. Сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли кражу 9 мобильных телефонов из торгового павильона. В полицию обратилась 36-летняя жительница Брянска, которая заявила о пропаже 9 телефонов из торгового павильона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи из магазинов житель Почепа. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. 
В Брянске полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия для студентов высших учебных заведений города. В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялась встреча с учащимися Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сотрудник управления наркоконтроля УМВД России по Брянской области майор полиции Анжела Галдина рассказала о вреде употребления наркотиков и ответственности за хранение, употребление и распространение запрещенных веществ. Она отметила, что нет такого понятия, как безопасный наркотик. Любое наркотическое средство несет разрушительные последствия для организма. Только в ходе проведения первого этапа профилактической акции брянскими полицейскими раскрыты четыре преступления, связанных с содержанием притонов для употребления наркотиков. В завершении встречи полицейские призвали незамедлительно сообщать в полицию о фактах продажи наркотических средств, организации притонов для потребления наркотиков по телефонам 102 и 112. Полицейскими подведены итоги операции «Гость». В рамках УПМ сотрудниками управления Министерства внутренних дел проводится отработка иностранных граждан или с безгражданства на предмет выявления нарушений миграционного законодательства, а также проверка по линии наркоконтроля и противодействия экстремизму. За 7 дней сотрудниками управления МВД России по Брянской области проведено более 1400 проверочных мероприятий, выявлено 158 административных правонарушений. В отношении 21 иностранного гражданина, незаконно находящего на территории Российской Федерации судами вынесено постановление с назначением административного выдворения. 25 иностранцев привлечены к административной ответственности. На базе Дворца единоборств имени Артема Осипенко состоялось показное пожарно-тактическое учение. Согласно замыслу, пожар начался на пятом этаже в номере гостиницы для спортсменов. Огонь охватил около 25 квадратных метров. До прибытия пожарных работники дворца эвакуировали людей из здания, а прибывшие огнеборцы направились на спасение пострадавших, поиск очага возгорания и его ликвидацию. Четыре человека не успели покинуть опасную зону. Сотрудники МЧС использовали различные методы для их спасения. По замыслу учений, последнему пострадавшему, который находился в эпицентре пожара, путь эвакуации был отрезан. В ходе проведения учений были отработаны приемы спасения людей с высотных зданий, таких как спасение по пожарной автолестнице, спасение с помощью альпинистского снаряжения, также спасение с помощью пневматического пожарного спасательного устройства. Цели учения достигнуты, все вопросы были отработаны на оценку отлично. О ситуации на дорогах региона узнаем у инспектора областной госавтоинспекции Юлии Чернышовой. Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. На прошлой неделе отмечен значительный рост ДТП с участием пешеходов, а в областном центре в период весенних школьных каникул произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых двое несовершеннолетних были травмированы. 25 марта около 4 часов дня в Бежецком районе в результате ДТП пострадал 8-летний мальчик-пешеход. В районе дома 130 улицы на Советский город Добрянска в отделе автомобиля Kia допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, внезапно выбежавшего на правую часть дороги в неустановленном месте из-за стоящих транспортных средств. Ну, на встречке ряд машин стоял на светофор, и ребенок выскочил просто из-за стоящих машин, и он пытался пробежать. Я его не увидела. Когда увидела, попыталась объехать, ну, чуть вправо сдала, но все равно удар случился. Буквально на следующий день в дорожно-транспортном происшествии пострадала 15-летняя девушка-пешеход. Водитель автобуса, двигаясь по улице Загорода со стороны переулка Альхоста в сторону конечной остановки поселка Хадаренко, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, сошедшего с тротуара на проезжую часть. В результате ДТП подросток с серьезными травмами головы была госпитализирована. Установлено, что школьница двигалась по краю тротуара в наушниках и в какой-то момент оступилась, угодив при этом под колеса транспортного средства. Уважаемые родители! Госавтоинспекция Брянской области призывает каждого из вас ежедневно напоминать своим детям правила дорожного движения и самим быть положительным примером, будучи участником транспортной среды. Теплая погода негласно открыла в регионе мотосезон и, как следствие, сезон нарушений мотоциклистами правил дорожного движения и автоаварий с их участием. 
Днем 31 марта в Жуковском районе в ДТП пострадал 61-летний мотоциклист и его 51-летняя пассажирка. Предварительно известно, что пожилой мужчина, двигаясь в направлении деревни Косилова, управлял мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение. Водители и пассажирка с различными травмами были госпитализированы. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Новозыбкове днем 1 апреля. 1 апреля в 14 часов 35 минут водитель автомобиля Рено при повороте налево не представил преимущество движению водителя мототранспортного средства, двигающегося в встречном направлении без изменения направления движения. Ну, я убедилась, я посмотрела никого, а когда подняла за голову, он уже здесь. В результате ДТП водитель мототранспортного средства получил телесное повреждение в виде перелома ноги. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уважаемые водители мотоциклов и автомобилей, Госавтоинспекция Брянской области призывает каждого к соблюдению правил дорожного движения и к взаимоуважению на дороге. Ночью 26 марта сотрудниками ДПС Жуковского отделения госавтоинспекции Брянской области был отстранен от управления 17-летний юноша, который управлял мотоциклом «Минск» с признаками опьянения. От прохождения свидетельствования молодой человек отказался, однако признался, что находится в нетрезвом виде. Вы отстраняетесь от управления. Спиртные напитки употребляли? Да. Что употребляли? Самогон, самогон. Пройти освидетельствование с вышеуказанным прибором на месте. Будете проходить? Нет. Медицинское будете проходить? Медицинское это. Как? В больнице полностью все медицинское освидетельство. Дышать, на кого и все прочее. Будете проходить? Нет. В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. А собственнику мотоцикла теперь грозит административная ответственность за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим на то соответствующего права. Уважаемые родители, вы никогда не простите себе, если случится ДТП с участием вашего ребенка. Поэтому не допускайте детей к управлению авто- и мототранспортом без водительского удостоверения и уж тем более в опьяненном состоянии. Транспортные полицейские посетили детский сад номер 68 города Брянска, где провели профилактическое мероприятие «Час безопасности». Дошколятам напомнили о правилах поведения на объектах повышенной опасности. Детям рассказали об опасности пребывания на железной дороге в наушниках и капюшоне, а также использовании мобильного телефона. Ребята также узнали об ответственности, которую за детей несут их родители. И на сегодня это все. Цените свою безопасность как самое главное ваше право. До встречи.